الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون جن لوگوں کو ہم نے کتاب انائت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لیخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما باتوا وما قتلوا لیجعل الله ذالک حسرة فی قلوبهم والله يحبی ويمیت والله بما تعملون بصیر وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعَفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولم ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أما هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا اہل ایمان تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جبکہ وہ تھے زمین میں سفر پر نکلے ہوئے یا کسی جہاد میں شریک تھے اگر وہاں وہ ان کا انتقال ہو گیا لو کانو اندنا ماں باتو و ماں کو تیلو کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے ہر شخص کی موت کا وقت تو معین ہے تمہارے جیب میں تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی موت آ جائے گی چاہے وہ کہیں بڑے ہی مضبوط پہروں والے قلعوں میں ہو موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی تو تم ان لوگوں کی طرح کی باتیں نہ کرو یہ تو کافروں کی طرز کی باتیں ہیں اگر ہمارے پاس ہوتے اگر جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا یہ ساری باتیں در حقیقت جیسے ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا ان کل مت لو تفت ہو عمل شیطان یہ لو کاش یوں ہو جاتا کاش ایسے ہو جاتا تو یوں ہو جاتا یہاں سے اس کل میں ہی سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس کا ہونا منظور تھا اس کی حکمتیں اسے معلوم ہوں آپ اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے 
یا یو لدین امن لا تکونو کل لدین کفرو و قالو لاخوانہم اذا ضربوا في الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم یہ تو اللہ تعالی ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دیتا ہے یہ بھی گویا کہ ان کے کفر کی سزا ہے واللہ یہی و یمیت اور دیکھو اللہ زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ولا ان قتل تم فی سبیل اللہ اگر تم اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤ او مت تم یا تمہارا ویسے ہی انتقال ہو جائے موت آ جائے او مت تم لمغفرت من اللہ و رحمت الخیر مما یجمعون تو چاہے اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے موت آ جائے اللہ تعالی کی طرف سے جو مغفرت تمہیں ملے گی وہ اور رحمت ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو اور دس سال جی لیتے تو کیا کر لیتے اور کچھ جمع کر لیتے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی اس سے بڑی اور تمہارے لیے شہادت کون سی ہوگی ولائن مت تم اور قتل تم لہ تو شرون اور چاہے تم تمہیں بستروں پر موت آئے چار پائیوں پر جان نکلے اور چاہے تم قتل ہو ہر حال میں تمہیں بہرحال اللہ کی جناب میں جمع کر دیا جائے گا گھراؤ کر کے تمہارا وہاں لے جایا جائے گا آخری منزل تو وہی فرق کیا ہے کہ بستر پر پڑے ہوئے دم توڑ رہے ہیں یا یہ کہ میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے فبما رحمت من اللہ لنتلہم یہ آیت میں بڑی اہم ہے سورہ مبارکہ کی اجتماعی زندگی جماعتی زندگی جو بھی امیر ہو صاحب امر ہو جن کے پاس ذمہ داریاں ہوں ان کے تحت ان کے ساتھی ہیں آخر وہ انسان ہیں ان کے بھی جذبات ہیں ان کے بھی احساسات ہیں ان کی عزت نفس بھی ہے ان کے ساتھ نرمی کی جانی چاہیے سختی نہیں کوئی ملازم ہے ملازم کے ساتھ آپ سختی کر سکتے ہیں لیکن یہ تو والنٹیئر سے جو بھی آیا ہے جو بھی حضور کے ساتھ تھا کون تھا وہ کوئی تنخواہ یافتہ سپاہی تو نہیں تھا وہ کوئی مرسنریز تو نہیں تھے یہ لوگ آئے ہیں ایمان کی وجہ سے آئے ہیں اب بھی کوئی جماعت ہے دینی جماعت بنی ہے تو جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں تو وہ جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ان کے عمر کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے فبما رحمت من اللہ لن تعلیٰ تو یہ تو اللہ کی رحمت کی بات ہے اللہ کی رحمت کا مظہر ہے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں ولاکن تفض الغریض القلب اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل للفض من حولک تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی فاف انہم اب چونکہ اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی بہت بڑا چرکا لگ گیا تھا مسلمانوں کو حضور سے کہا جا رہا ہے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی اپنے دل میں میل مت آنے دیجئے غلط ہی ہو گئی ہے کوتاہی ہو گئی ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے فاف انہم تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں عام حالات میں بھی معاف کرتے رہا کریں وستقفر لہم جو خطا ہو گئی یا ہو جائے اس پر استغفار کیا کریں ان کے لیے وہ شاور ہوں فی الامر اور یہ نہ کریں کہ اب آئندہ ان کی کوئی بات نہیں سننی نہیں مشورے میں شامل رکھیے ان کو بھی اور ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے امر میں اس سے بھی باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا امیر ہم سے مشورہ کرتا ہے ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے یہ بھی گویا کہ در حقیقت اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے فائزہ اعظم تک البتہ جب مشورے کے بعد آپ کا دل ٹھک جائے آپ ایک ارادہ کر لیں فیصلہ کر لیں فتوکل اللہ تو اب کسی شخص کی بات کی پرواہ نہ کیجئے پھر توکل سارا اللہ کی ذات کے اوپر یعنی حضور نے مشورہ کیا تھا اس وقت کچھ لوگوں کی رائے وہی تھی جو حضور کی رائے تھی لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو کھلے میدان میں ہم کہا ہے کچھ جان بچا کر بیٹھے یہاں پر ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن تو حضور نے ان کی رعایت کی فیصلہ کر دیا اب جو فیصلہ حضور کا ہے اب اس پر توکل اس لیے کہ اس کے فوراً بعد جب حضور حضرت عائشہ کی حجرے سے برآمد ہوئے ہیں تو خلاف معمول آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی ہتھیار لگائے ہوئے تھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کوئی سخت ہے جو آنے والا ہے تو پھر ان لوگوں نے کہا حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں جو آپ کی رائے اس پر عمل کر لیں یہ اس کا معاملہ ہے جب ایک فیصلہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب دل مل یقین ہو جائے آدمی ابھی ادھر ابھی ادھر نہیں پھر اس کے اوپر جم جائے فائزہ اعظم تھا جب آپ ایک فیصلہ کر لیں فتوکل اللہ تو اللہ پر توکل کیجئے ان اللہ یو حب المتوکلین یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان ینصر کو ملاح فلا غالب لکم اے مسلمانوں دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا وہ یقزل کم اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے دستکش ہو جائے فمنز الزی ینصر کم امباد تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد وال اللہ فلی توکل المومنون پس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو 
وہ ماں کان علی نبی یغل اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غل کرے اب یہ غل اور غل یہ دو الفاظ ہیں عربی زبان کے عام طور پر جو غل کا لفظ آتا ہے وہ مال غنیمت میں سے کسی چیز کا چور کی چوری کر لینا اور غل ہے دل میں کی نہ ہونا تو ایک خیال تو یہ ہے اور یہ روایات ہیں کہ حضور پر کچھ منافقوں نے الزام لگایا تھا کہ مال غنیمت میں آپ نے کوئی خیانت کی ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی چوری کرے کوئی چیز چھپائے وہ میں یغن الیا کے بماغ اللہ یوم القیامہ اور جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ تو پھر جو کچھ اس نے چھپایا ہوگا لے کر حاضر ہوگا قیامت کے دن سمت وفا کل نفس ماں کا سمت وہ حملہ یوز نبور پھر ہر زی نفس کو دے دیا جائے گا تو وفا دیکھیے پھر وہ دیا جانا وفا یو وفی یو وفا تو وفا تم میں توفا کل و نفس پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو ماں کا سبت جو کچھ اس نے کمایا ہوگا وہ حملہ یوز نمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا ایک رائے البتہ مولانا اسلائی صاحب نے ظاہر کی ہے کہ یہاں غل بمانی غل ہے یعنی الزام یہ لگایا گیا تھا یہودیوں منافقین کی طرف سے عبداللہ ابن عبی کی طرف سے کہ یہ بڑے ایمبیشس آدمی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ عرب پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ہماری جانوں کو تختہ مشق بنایا ہے ہمیں استعمال کر رہے ہیں ہمیں مروا رہے ہیں تو گویا کہ ہماری خیر خواہی نہیں کر رہے بلکہ ان کے دلوں میں ہماری جو ہے وہ بد خواہی ہے تو یہ غل کے معنی میں یہ ان کا مفہوم ہے جو انہوں نے لیا ہے و اللہ عالم افمن تبا رضوان اللہ کمم باب سخت من اللہ تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کے مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لایا وہ ماوا ہو جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بے سل مسیر اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی ہم درجات الند اللہ ان کے بھی درجے بندیاں ہیں اللہ کے ہاں جیسے نیکوکاروں کے بد درجے ہیں بدکاروں کے بھی درجے ہیں سب بدکار برابر نہیں سب نیکوکار برابر نہیں واللہ بصیر بما یا ملون اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے اب یہ آیت بھی پھر دیکھیے سورہ جو بقرہ میں دو دفعہ آیا تھا مضمون وہ اب تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں مضمون آیا تھا ربنا و بس فہیم رسول امن ہم یتلو علیہ مایات کا بجو علیہ محم الکتاب و الحکمت و ذکی پھر آ گیا تھا اٹھارویں رکو کے آخر میں کما اور سلنا فیکم رسول امن کم یتلو علیہ کم آیات نہ و یو ذکی کم و یو علیہ مکم الکتاب و الحکمت و یو علیہ مکم معلم تکون تعلمون اب یہ تیسری مرتبہ مضمون آیا لقد من اللہ علی المومنین اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر اس با صفیم رسول من انفسہم جب ان میں اٹھایا ایک رسول انہی میں سے ان کی اپنی جانوں میں سے ان کی اپنی قوم میں سے یتلو علیہم آیات ہی جو تلاوت کرتے سناتا ہے انہیں اس کی آیات و یزکی ہی انہوں نے پاک کرتا ہے ترتیب اب ہمیشہ کے لیے یہی ہوگی تلاوت آیات تسکیہ اور پھر تعلیم حکمت تعلیم کتاب و حکمت و یو اللہ محم الکتاب و الحکمہ اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی وہ ان قانون من قبل الفیظ العالم مبین اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول کی آمد سے قبل تو وہ لازمن کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے اولما اصابت کو مصیبت ان قد اصب تم مسل قل تم انہ تو جب تم پر ایک مصیبت آئی جب کہ تم اس سے دگنی مصیبت جو ہے ان کو پہنچا چکے ہو کل تم انا حاضہ تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گیا یہ کیوں ہو گیا اللہ نے پہلے مدد کی تھی اب کیوں نہیں کی کل ہوا من ان دے انفو سے کم اے نبی کہہ دیجیے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا تم نے غلطی کی تم نے حکم کی خلاف ورزی کی حتیٰ ادا فصل تم و تنازع تم فی الامر و آسے تم امباد مارا کما تو حبول ان اللہ علا کل شعین قدیر اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے گویا کہ اسی مضمون کو دوہرا کر لایا گیا کہ وہ لقت صدا کا کم اللہ وعدہ اللہ وعدہ اپنا پورا کر چکا تھا بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم